오, 야. 그럼에도 30만원의 가격대에 아이폰 12 프로 맥스와 과연 카메라의 성능은 최대 6배 중까지만 리모컨 없이 스마트폰을 이용해서 무선 이어폰 사용해야 한다는 안녕하세요 IT가 보이는 아이티보입니다 오늘은 샤오미에서 출시한 30만원 초반대의 가성비 스마트폰을 소개해드리고자 하는데요 모델명은 B11 라이트로 라이트라는 이름에서 알수 있듯이 프리미엄급 라인인 B11보다는 저렴하고 합리적인 가격으로 판매가 되고 있습니다 버블건 블루, 고바 블랙, 피치 핑크 세 가지의 색깔로 출시가 되었는데 저는 버블건 블루를 구매해봤고요 후면 디자인을 처음 봤을 때는 플라스틱으로 유리 느낌을 살린 글라스틱이라고 생각했는데 스펙을 찾아보니 안티글레어 글래스를 사용 했더라고요. 강화율인데 빛반사가 덜 되게 불투명하게 처리한 재질입니다. 각도에 따라 미묘하게 노란 빛으로 빛반사가 일어나서 오묘한 느낌을 주는데 호불호가 강하게 나뉠 듯한 느낌이고요. 블랙 색상을 구매하시면 그나마 저렴한 느낌은 피할 수 있지 않을까 생각합니다. 카메라 섬을 보시면 아이폰 12 프로 맥스의 느낌이 많이 나죠? 이쯤 되면 독창적인 디자인을 내세워서 샤오미만의 아이덴티티를 보여줄 때도 됐는데 말이죠. 옆 테두리는 뒷면과는 달리 유광의 크롬 재질로 처리했는데요. 도색 약간 저렴해 보이기는 합니다 그래도 어, 야 처음 받아 봤을 때도 느낀 거지만 두께가 굉장히 얇죠 보통 보급형 제품들은 무겁지는 않지만 두께는 7mm, 8mm 정도로 되게 두꺼운 편인데 B11 라이트는 6.8mm로 굉장히 얇으면서 무게도 157g으로 가벼운 편입니다 샤오미답게 기본 구성품으로 이런 투명 젤리 케이스가 제공되는데요 규막 현상을 제거해줄 오돌토돌한 표면 처리도 되어 있는 케이스인데 이 케이스를 착용하고 나서도 무게는 175g으로 한 손으로 치더라도 거의 무게감이 느껴지지 않을 정도입니다 기본 젤리 케이스의 퀄리티나 마감도 꽤 괜찮더라고요 카메라를 보호할 수 있게 카메라 주변이 더 높게 처리된 점도 마음에 들었고요 케이스를 착용하더라도 굉장히 얇은 두께의 가벼운 무게 덕분에 서브폰이나 업무폰 등 여러 개의 스마트폰을 소지하고 다니셔야 하는 분들께는 부담 없이 들고 다니기 딱 좋은 제품이지 않을까 생각합니다 다음으로는 정면을 좀 살펴볼까 하는데요 디스플레이는 6.55인치 OLED를 사용했고 풀 HD 해상도에 20대 9 화면 비율 402 ppi입니다 고릴라 글래스 5를 사용해서 굉장히 단단한 느낌이고요 왼쪽 상단에 카메라가 있는 펀치홀 디자인을 채택해서 전면은 픽셀 4a나 5의 느낌이 들기도 합니다 설정에서 상단 노치 부분을 숨길 수도 있으니 펀치홀이 거슬리는 분들은 이 옵션을 이용하시면 될것 같습니다 90Hz 화면 주사율과 60Hz 화면 주사율 두 가지 중에 하나를 선택할 수 있고 모든 화면에 90Hz가 고정되어 적용되는 것이 아닌 가변 주사율인 듯 하지만 웹브라우저에서 스크롤링 할때꽤 부드러운 느낌이고 이 가격대의 90Hz 그리고 OLED면 확실히 샤오미 쪽의 가성비가 더 좋은 것 같긴 합니다 OLED이기 때문에 올레이 존 디스플레이 AOD 기능도 당연히 사용할 수 있다는 장점이 있습니다 기본적으로도 여러 가지 테마에 AOD가 내장되어 있어서 이것저것 꾸미는 맛도 있더라고요 온스크린 지문 인식이나 후면 지문 인식이 아닌 측면의 전원 버튼을 이용한 에어리어 방식의 지문 인식이라 엄지손가락만 갖다 대면 바로 잠금 해제가 가능해서 굉장히 편리합니다 인식률도 좋은 편이고요 성능에 있어서는 스냅드래곤 732G 프로세서를 사용했는데요 기벤치5나 3D 마크 벤치마킹 점수는 비슷한 가격대의 갤럭시 A30이나 구글의 픽셀 4A보다 조금 더 높은 수준이었습니다 중국기 정도의 성능이기 때문에 일반적인 사용환경 전화를 한다든지 웹서핑을 한다든지 등등의 사용환경에서는 전혀 문제가 없고 고성능의 게임을 할 경우에는 그래픽 설정을 조금 낮게 설정해야 하기는 하지만 거의 웬만한 게임들이 원활하게 작동하는 편입니다 
약한 시간여 스로 트레인 테스트에서는 최대 발열은 42도, 43도 정도까지 올라갔지만 프로세서의 성능은 80% 이하로는 떨어지지는 않았고 손으로 만져보아도 약간 따뜻하다는 정도의 느낌이었습니다. UFS 2.2 메모리를 사용해서 읽기 쓰기 속도도 꽤 빠른 편이고 두께가 얇음에도 4250mAh 내장 배터리를 사용했는데 배터리 타임도 준수하고 기본으로 제공되는 최대 34W 출력의 USB A to C 고속 충전기를 사용하면 당전 상태에서 50%까지는 26분, 70%까지 36분, 90% 47분, 그리고 100% 완충까지는 57분. 한 시간이 조금 안 되는 시간이 소모되어서 사용 환경상 배터리 소모가 많고 자주 충전해줘야 하는 분들께는 꽤 괜찮은 서브폰이 될수 있지 않을까 생각합니다. 다만 얇은 두께를 위해 3.5mm 이어폰 잭은 희생당했으니 전환 잭을 이용하시거나 무선 이어폰 사용해야 한다는 단점은 있겠지만요. 그래도 IR 블라스터가 있어서 적외선 리모컨을 이용하는 TV나 에어컨 등을 리모컨 없이 스마트폰을 이용해서 조절해볼 수 있다는 어마어마한 장점이 있습니다. 강력한 방수 방지는 아니더라도 IP53 등급의 방수 방지는 적용해서 분무되는 물 정도는 살짝 방어할 수 있는 수준이고요. 중국산 스마트폰답게 주얼심을 적용했다는 특징도 있습니다. 일단 성능은 이렇게 말씀드렸는데요. 아이폰 12 프로 맥스와 닮은 듯한 카메라 배치. 과연 카메라의 성능은 어느 정도일까요? 우선 스펙상으로는 후면 카메라의 경우 6,400만 화소의 광각, 800만 화소의 초광각, 500만 화소의 줌 렌즈, 세 개의 렌즈를 사용했고. 전면은 1600만 화소의 렌즈를 사용했는데요 사진이나 동영상을 찍어보니 갤럭시 S21 플러스와 비교해서는 색감이나 선회도에서는 조금 떨어지는 결과를 보여줬고 사진을 확대해서 촬영할 경우에는 망원 렌즈의 화소수가 떨어져 글자가 깨져 보이는 등 다소 아쉬운 결과를 보여주긴 했습니다 4K 30프레임까지 동영상 촬영을 지원하는데 동영상 촬영 시에는 최대 6배 중까지만 지원하고요 확실히 망원 렌즈의 화소수가 부족하니 확대하게 되면 선명도는 그만큼 떨어질 수밖에 없었습니다 동영상의 흔들림을 잡아주는 스테디샵 기능은 꽤 쓸만하더라고요. 오히려 S21 플러스가 상하로 떨림이 발생해서 울렁거리는 느낌이지만 미11 라이트는 짐벌을 사용한 듯한 느낌이 들기도 하고요. 격하게 걸으면 샤오미 쪽도 울렁거림이 발생했지만 가격대를 생각한다면 S21 플러스에 비해서 크게 부족함이 없어 보이기도 합니다. 야간 모드 촬영도 꽤 만족스러운데요. 수전증이 심한 편인데도 흔들림 없이 잘 찍히는 편이었고 역시 확대하게 되면 다소 아쉬운 화질을 보여주기는 했지만 기본 화각으로 촬영 시에는 큰 아쉬움은 없었고 이 정도면 후보 정도 자연스럽게 잘 되는 편이라고 생각합니다. 야간에 동영상 촬영에도 노이즈가 많이 없는 편이었고요. 다소 어두운 곳에서도 노이즈 없는 사진 결과물을 보여줬고 S21 플러스에 비해 오히려 플레어 현상이나 고스트 현상이 적어 보이기도 합니다. 포커싱이나 아웃포커싱을 잡는 속도도 꽤 빠른 편이고 아웃포커싱 효과도 준수했습니다. 셀카의 기본 화각도 넓은 편이라 마음에 들었고 인물 모드 촬영 시에 소프트웨어적으로 후보정을 통해 주변을 아웃포커싱 하는 효과도 우수한 편입니다. 크게 확대하게 되면 부자연스러운 부분은 분명 있지만 S21 플러스와 비교해도 큰 차이를 느끼긴 어렵고 오히려 포커싱할 부분과 하지 않을 부분을 잘 구분해서 S21 플러스보다 인물 모드 효과가 더 좋은 느낌을 주기도 했습니다. 결론적으로는 가격을 생각한다면 이 정도의 사진과 동영상 결과는 전혀 부족함이 없다고 생각하고 실사용하기에도 충분한 성능이라 굳이 서브폰이 아니더라도 메인급으로도 사용 가능한 수준이라고 생각합니다. 다만 샤오미 제품인 만큼 보안 면에서는 굉장히 불안한 요소일 수밖에 없기 때문에 금융 어플이나 다른 중요한 개인정보가 사용될 만한 어플은 사용하지 않는 것을 
권장드립니다. 샤오미의 독자적인 UI인 이 UI도 직관적인 편은 아니고 찾고 싶은 설정을 찾아보기 위해서는 이곳저곳 돌아다녀야 한다는 단점도 있지만 그럼에도 30만원의 가격대에 이 정도의 두께와 무게 그리고 나름 준수한 카메라 성능과 빠릿한 프로세서까지 다성비 스마트폰으로는 꽤잘 만들어진 제품이지 않을까 생각합니다. 오늘은 샤오미의 미11 라이트를 리뷰해봤고요. 더 좋은 영상 만들 수 있게 구독과 좋아요 꾹 눌러주셔서 저에게 조금이라도 힘을 보태주시면 감사하겠습니다. 감사합니다. 좋은 하루 보내세요.